Thank you, friends, for joining in this live. Thank you for watching. Kartama Eshi Kustubinde Tejasula Subishashata Kuruchana Nam Chindichu and Dikino Namuda Pratana Pratipati Vishim. Kartama Yeshu Kustubine Suvishasham Atti Marikapatu Enuladana Alangil Yatharta Suvishasha Sandesham Hijacki Chiaputu Suvishasha Sandesham Mata Mandane Kurse number Padikimbo Tiribet Tagarade Tarjume Mai Adini Benthamund Tiribetale Adima Sapa Grehichirin of the Bole Pilkarata Alu Grehikangarinilla Tiribetal Tarjima on the Malpatikimbo Padana Prathana Patu Tarjimiana in Latin Vulgate in the Latin Bashi Lake Tiribetal Tarjimi Yaput other Catholica Tirisa Pailed Nulla Agamana Sapa Ella Kalatum Behumanikina Bektiana other Tarjimajido Latin Vulgate Yanana other Yapudan Pathu Tarjimajayan Vendi Anega Pandidan Mari Maitana Romil in the Jerome, Jerusalem, Lake Bono. But the Haralam Panditan Mari Maitre um, Edi Munuti and Batirandilana Pope Damascus, Nurdeshi Chancellor, Jerome Boy, Tarjimil. And the Chematan Gustia Sabeke, Latin Vulgate, Mother Kutan, Newton de Golam. Tiribetalde or a source site of an allowable on the Latin Vulgata. Drastrium Samu Hiparu Maya Karnangal Greek Bashikundi in the Pramukim Pilkal at the Latin Bashikundi. The Eva Shastra, Patangalum, Prabhodangalum, Greek Bashil in the Latin Bashilikimari. Namely, Kustia, the Vasastra Tinde, Narvadical Padikimbo Adine Bashagal Pola Panga, Valar Prathana Patra Yadhartutil Putianima Granthangal Yed the Patta the Greek Ilanana Paschatia Pandita Logam Abi Pray Patanu Adinuri Challenge will elder than we should seek him. Shayadarta till Pudin the Magrand Tangal Edda Pata, the Suriani Bashila. Our other than the Greek Lake Murimata Jebragana, Pudini Mediterranean, Paulus Liga, Urigola, Baki, Mikur, the Ne, Greek Basha, Kayarija, and Kayola or Iridilla. Our other Sunda language land Edirikin. Matthias Liga, so we shall share with the Aramic Mashilan. In Pinida, Greek is a Pagal Yanatil Kudal Ayagunda. Because that is Greek log. And Hellenized world is what I'm saying. What I'm saying is the Hellenization. Hellenistic is the Greek. What I'm saying is the Hellenistic. In Jesus Christ, the language is the Greek language. Greek Basha, Greek Samskaram, Greek Basha, Greek Shaidial Kana, Greek Samrajit in the Vyabanatil Sambuvicha. A language Walla Promukamaya, Pashi Iron, other one on a Greek Basha lake, a bright theatre, Tugal Tarjimi, the Indiana, Septuagin and the Varino. The Septuagin in the Abur Pavato to good, eh? The US Astrom a long Greek lake matter. We need a Greek in Anabramuki. 
അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം പിന്നീട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ലത്തീൻ ഭാഷയ്ക്ക് ആ പ്രാമുഖ്യം കൈവരികയാണ് അപ്പോഴാണ് ലാറ്റിൻ വൾഗേറ്റ് അപ്പൊ സെപ്റ്റിജിന്റ് വന്നപ്പോ എങ്ങനെ എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഗ്രീക്കിലേക്ക് മാറി ചർച്ചകൾ ഗ്രീക്കിലേക്ക് മാറി അതേപോലെ ഗ്രീക്കിന് പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ സഭയുടെ ആ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കൈമാറ്റത്തിനും ഒക്കെ ശേഷം ലാറ്റിന്റെ വരവായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ തിരു ഈ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘ കാലഘട്ടമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആ സഭയ്ക്ക് സഭയ്ക്കിൽ ഒരുപാട് അപജയങ്ങളുണ്ടായി ദുരുപദേശങ്ങള് തെറ്റായ പ്രവണതകൾ പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ സഭയിൽ കടന്നുകൂടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇരുണ്ട യുഗം എങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ യുഗം സഭ ഇരുണ്ടു പോയത് സഭ ഇരുണ്ടു പോയി എന്നും സഭയ്ക്കൊരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഈ ദീർഘ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അന്ധകാര യുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട യുഗമായിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് ആ ഇരുട്ട് ആരംഭിച്ചത് അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഈ ഇരുട്ട് സഭയെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷം ആയപ്പോൾ ലത്തീൻ ഭാഷയുടെ പ്രാമുഖ്യം കാര്യങ്ങൾ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും തുടങ്ങി ഒറിജിനൽ ഗോസ്ബൽ ആ യഥാർത്ഥ ഉപദേശം മാറിയിട്ട് പുതിയ ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രിക പുനഃസ്ഥാപനം എന്ന ആശയം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു ടോട്ടൽ റിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ആശയം ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി പരിഹാസ്യമാക്കപ്പെട്ടു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സാധ്യതയെ പരിമിതപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അറ്റോൺമെന്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൗത്യം ഭാഗിക വിജയം മാത്രമായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തോറ്റമ്പിപ്പോയ ഒരു പുത്രൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ പുത്രൻ കുരിശുമരണം വഹിച്ചിട്ടും വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെയും തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജന്മം ബാക്കി എന്ന വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന സുവിശേഷം എന്ന പേരിലുള്ള തോന്നിവാസം ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ കടന്നുകൂടി അവിടെയാണ് സഭയുടെ ഇരുട്ട് ആരംഭിച്ചത് ദൈവപുത്രന്റെ മഹത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറച്ചു കാണിക്കുകയും ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹത്തെ സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം സഭയിൽ കടന്നു വന്നു അത് ഏടി അഞ്ഞൂറോടുകൂടെ സംഭവിച്ചു അവിടെയാണ് സഭയുടെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം ദ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിനെ കുറിച്ച് പൗലൂസ് ലിഹ പറയുന്ന എന്താണ് ടു കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ഫോർ അവിടെ പറയുക രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ നാലിന്റെ നാലിൽ പറയാണ് ഫോർ ദ ഗോഡ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഹാസ് ബ്ലൈൻഡ് അറ്റ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് അൺബിലീവേഴ്സ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു ആളുകളുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങൾ എന്തിയാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആക്കുകയാണ് കുരുടാക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ് മൈറ്റ് നോട്ട് ഷൈൻ അപ്പോൺ ദർ ഹാർട്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ പ്രകാശിക്കണം നമ്മള് ഇന്നലെ 
പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയായിട്ട് ചിന്തിച്ച തിരുവഴുത്താണ് വിശുദ്ധ മത്തായി സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കുന്നതിലും വീണ്ടും അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് അശേഷം മടിയില്ല തീർത്തും തീർത്തും മടിയില്ല കാരണം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവേശു ശിഹ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് എന്താണ് കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് അവിടെ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പി നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി എന്തിനാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗം അതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മക്കളായി നിങ്ങൾക്ക് മാറാനുള്ള മാർഗം അതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിൽ വായിക്കണം ഈ കേരളത്തിൽ പെന്തക്കോസ്തുകാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷമല്ലത് മതം പെന്തക്കോസ്തുകാർ നടത്തുന്ന മതപ്രചരണം ക്രിസ്തീയ മതം അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ പറയുക മത്തായി സ്ലിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ എന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ പുകഴ്ത്തുകയും തന്നെ വാഴ്ത്തുകയും തന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുകയും തന്റെ പേര് വന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം രക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പാ തന്റെ പാട്ട് എപ്പോഴും ഡ്രം അടിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുറെ പേരെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നുള്ള സങ്കല്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ യു ആർ മേക്കിംഗ് ഗോഡ് ഈക്വൽ വിത്ത് ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് ചുങ്കക്കാര് അവിടെ എഴുതിക്കും ചുങ്കക്കാര് അപ്പൊ ദൈവത്തെ ഒരു ചുങ്കക്കാരനാക്കി മാറ്റുന്ന സുവിശേഷമാണ് ബന്ധക്കോസ് സുവിശേഷം പാശ്ചാത്യ സുവിശേഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ചുങ്കക്കാരനാണോ സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശേഷം ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രം നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ പാപികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോ ലോകത്തിലോ കൊലപാതക ക്യാമ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാപം ചെയ്യുന്ന വലിയ ക്രിമിനലുകളുടെ ഒക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടരെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സ്വന്തം കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ യേശു കത്താവ് പറയുകയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ ആക്കരുത് ഒരു വെറുമൊരു വിജാതീയനെ പോലെ ആക്കരുത് ഒരു പാപിയെ പോലെ ആക്കരുത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു അപ്പൊ അനന്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവയായിരിക്കുന്ന ദൈവം അനന്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവയായിരിക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കായിരുന്നു ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജാതികളുടെ ദൈവസങ്കല്പം ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ ഇടകലർന്നു അതേ തുടർന്ന് കൊല്ലുന്ന ദൈവമായി തിന്നുന്ന ദൈവമായി നശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമായി എരിക്കുന്ന ദൈവമായി പൊരിക്കുന്ന ദൈവമായി വറുക്കുന്ന ദൈവമായി കരിക്കുന്ന ദൈവമായി കത്തിക്കുന്ന ദൈവമായി എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒറിജിനൽ സുവിശേഷം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു നൗ വി ആർ പ്രസന്റിങ് ദ ഒറിജിനൽ ഓതന്റിക് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോഡ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം സത്യ സുവിശേഷം അതാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളില്ല കാരണം ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒളിച്ചോടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പെർഫെക്റ്റ് ഗോസ്പിനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുക കാരണം ആളുകൾ വരുത്തുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് അത് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ 
പൗലൂസ് ലിഹായുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ പൗലൂസ് ലിഹായുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം താൻ നീതിമാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും ആകേണ്ട ഈ കാലത്ത് തന്നെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തന്നെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ഇവിടെ നോക്കുക ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാണ് മാർട്ടിൻ ലൂത്തറൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി ഇത് എന്നാ മലയാളത്തിലെ തർജിമ കുറെ കൂടെ എന്താ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കുറെ കൂടെ ഒരു തന്ത്രപൂർവമായ സമീപനമാണ് ആ തർജിമയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഈ തർജിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നീതീകരണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇത് വായിക്കുകയാണ് ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഹു ബിലീവ് അപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വാക്യം തെറ്റായി ധരിച്ചത് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം പിസ്റ്റിസ് ക്രിസ്റ്റോ അപ്പൊ പിസ്റ്റിസ് ക്രിസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് പൊതുവായി സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ വേദികളിലെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പാട്ടുകൾ ആദ്യം പാടുന്നു പിന്നെ രണ്ടുപേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റ് ഔപചാരിക ചടങ്ങുകൾ സ്വാഗതം ഒക്കെ ആശംസിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രോതാക്കളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്തു വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ അതും നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കത്തില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ താഴെ നിൽക്കുന്നവൻ ആദ്യം പാപിയാണ് നീ നരകത്തിലേക്കാ പോകുന്നെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം താൻ കേൾവിക്കാരെ മനസ്സിലാക്കും താൻ പാപിയാണ് തനിക്ക് രക്ഷയില്ല താൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു പിടിവള്ളി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യേശു വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പ്രസംഗം പറയുന്നു ഒക്കെ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതോ ഈ പ്രസംഗത്തിലാണ് അല്ല നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണ ഇറുക്കി അടയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ വെട്ടിക്കുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ മസിൽ പിടിക്കുന്നു കൈ ഞെരിക്കുന്നു പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം സുവിശേഷ പ്രകോഷണ രംഗത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള എനിക്കറിയാം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രൈവ് ചെയ്യും എനിക്ക് സഹതാവ് തോന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഇതുമല്ല വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും അവിടുന്ന് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടാണ് ഹേവൻ കൈം ഡൗൺ ആൻഡ് ഗ്ലോറി ഫിൽ മൈ ഹാ പിയാനോ ഡോങ് 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 അപ്പൊ സ്വർഗം താൻ നിറങ്ങിയെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ ഒരു പുതിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്ക് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകും അപ്പോ ഈ ആള് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ആള് പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ ഓർഗന്റെയും ബഹളവും വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ ആ പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പിറ്റോസിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് 
പക്ഷെ അന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഗമ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ചിലർക്ക് പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാവും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വില്ലി ഗ്രഹമും പോയി ക്രൂസേഡ് ടീമും പോയി എല്ലാം പോയി പിന്നെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബുക്കിലേറ്റുകളൊക്കെ തൊട്ടും തലോടി നമ്മൾ ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലാവും അതും വിഫലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരെന്ന് വിളിച്ച് പിന്നെ പരിഹസിക്കും ഒന്ന് ഈ പിന്മാറ്റക്കാരന് അപ്പൊ ആ വിളി ദുഷ്പേര് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ചെയ്യും അഭിനയിക്കും വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടും തനിക്ക് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്നും ഒക്കെ സാക്ഷ്യം പറയും കള്ള സാക്ഷ്യം പറയും തനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം പിന്നെ ഇവർക്ക് ആവേശം കൂടുന്ന പുതിയ അരകളെ കാണുമ്പോഴാണ് കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം വളരെ വിരസവും അർത്ഥശൂന്യവും മീനിംഗ്ലെസ് ലൈഫാണ് ബോർസം വിരസമായ അർത്ഥശൂന്യമായ കാപ്പട്ടി നിറഞ്ഞ ആത്മവഞ്ചന നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ബന്ധക്കോസ്തുകാർ ബ്രദറുകാരെല്ലാം നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സന്തോഷവുമില്ല ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ തേർഡ് പാർട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ മൂന്നാമത് പുറത്തുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അവർ ആവേശത്തോടെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഓ ഹോ ഭയങ്കരമാണ് വിശ്വസിക്കും ഇവന്റെ ഈ ശൗര്യം മുഴുവൻ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പഴയ വണ്ടി മേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ ഉത്സാഹിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാരണം നമുക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ പണ് നമ്മൾ മുടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ അതുപോലെ ഒരു പഴയ വണ്ടി മേടിക്കണം നമ്മൾ മേടിച്ചു മേടിച്ചു നോക്കി കാരണം അവനും പണി അവൻ വർഷോപ്പിൽ പോയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചടങ്ങിൽ അപ്പൊ പുതിയൊരാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും ആവേശമാണ് ഇല്ലാത്ത ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം വർണ്ണിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടി പണ്ട് ഈ ഒരുത്തന്റെ മോഷണത്തെ തുടർന്ന് രാജാവ് ഒരുത്തന്റെ മൂക്ക് ചെത്തിക്കളയാൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവന്റെ മൂക്ക് ചെത്തിക്കളഞ്ഞു ഒരു ശിക്ഷയായിരുന്നു കാരണം ഈ മൂക്കില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇവൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവൻ മോഷ്ടാവാന്ന് അറിയണം അപ്പൊ അതിനാ ശിക്ഷിച്ചത് എല്ലാവരും പിന്നെ എന്നും അവനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മൂക്ക് ചെത്തി കളഞ്ഞ ഉടനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു കൈ കൊട്ടി ചാടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം മൂക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കരയണ്ടേ ഇവൻ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനിപ്പോ ദൈവത്തെ കാണാം ഇവൻ പറയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണാം എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണാം ഈ മൂക്കിന്റെ മറവ് കൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞതാ എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണാം ഓ ദൈവത്തെ കാണാം അപ്പോഴേക്കും ഈ ടെംപ്റ്റേഷൻ വേറൊരാൾ ചിന്തിച്ച് ഒരു തയ്യക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മൂക്കൊന്നും മുറിക്ക് എനിക്കും ദൈവത്തെ കണ്ടാ കൊള്ളാം അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ആ തയ്യക്കാരന്റെ മൂക്ക് മുറിച്ചു തയ്യക്കാരന്റെ മൂക്ക് മുറിച്ചിട്ട് തയ്യക്കാരന്റെ വേദന എടുത്തല്ല ദൈവത്തെ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇവൻ അടുത്തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ നിന്റെ മൂക്ക് പോയി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈ നാട്ടിൽ മുറിമൂക്കന്മാരായിട്ട് നാണക്കേടായിരിക്കും എല്ലാവരും കളിയാക്കുക അതുകൊണ്ട് നിനക്കും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തയ്യക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഓ ഓ ഞാനും കണ്ടെന്ന് അപ്പൊ മൂന്നാമത് ഒരാൾ മൂക്ക് മുറിച്ചു അവനോടും ഇവർ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂക്ക് മുറിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിവസം പ്രതി വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ മുറിമൂക്കന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി അങ്ങനെ മുറിമൂക്കന്മാരുടെ ക്ലബ്ബാണ് അവരിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പ്രൈസ്തലോട്ട് ഹാലി ലൂയ ക്ഷേമമായിരിക്കുന്നു ബ്രദർ സ്തോത്രം ഹാലി ലൂയ ഓ കർത്താവ് വരാറായി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഈ മൂക്കുള്ളമാര് ചിന്തിക്കുന്നു അയ്യോ ദ ആർ സോ ബ്ലസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ആർ സോ നിയർ ടു ഗോഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവർ ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ദിവസവും പ്രതി മൂക്ക് മുറിക്കും ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവര് ഇവർ തന്നെ വളരെ നാശത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ അപകടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജടീകമായിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക തിരിമറികളിലും ഒക്കെ പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്നതാണ് നട്ടം തിരിയുന്നതാണ് കാരണം ഈ പെൻഡകോസിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ വേറെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പ്രശ്നമില്ല എന്നും വിഷയങ്ങളാണ് അവരുടെ ഉപദേശകാരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ ഡയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി അവിടുത്തെ മോള് കുട്ടിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ സൂസമ്മയ്ക്കുന്നത് ചെറിയാന്റെ പ്രശ്നം രാജന്റെ പ്രശ്നം രാജുവിന്റെ പ്രശ്നം
പണ്ഡിത ലോകത്ത് ഒരു 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 ടൈഫൂൺ രൂപപ്പെട്ടു ഒരു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പിൽ ഒരു കാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ടാണ് ഈ റീസെന്റ് ഈ ഡീക്കേഡിലാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു വലിയ കാറ്റ് എന്താണ് ഈ പിസ്റ്റിസ് ക്രിസ്റ്റോ തർജിമ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വെളിപ്പാട് ഒരു 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 എൻലൈറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് വന്നപ്പോ ആദ്യം എതിർത്ത പണ്ഡിതന്മാരും പിന്നീട് ഇവൻച്വലി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അനുകൂലിക്കാൻ തുടങ്ങി അവര് സംബന്ധിച്ചു ശരിയാണ് അപ്പൊ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു ഈ പിസ്റ്റിസ് ക്രിസ്റ്റോ എന്ന് തർജിമ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നല്ല മറിച്ച് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി അർത്ഥം എന്ത് മാത്രം ഈ കാലങ്ങളിൽ മാറിപ്പോയി എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പറയുന്നു അത് തർജിമ ചെയ്തത് തെറ്റി അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു തർജിമ ചെയ്യേണ്ടത് തർജിമ ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റി അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു തർജിമ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു തർജിമ ചെയ്യേണ്ടത് തർജിമ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു തർജിമ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുക ഈ വാക്യം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തത മൂലമുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തത മൂലം ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ നോക്ക് എന്തുമാത്രം ആശ്വാസമുള്ള എത്രമാത്രം ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു സുവിശേഷമാണ് അത് റൈറ്റസ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഹു ബിലീവ് അതാണ് ട്രേഡിഷണലി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ദ റൈറ്റസ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഹു ബിലീവ് അപ്പൊ റൈറ്റസ്നെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ റൈറ്റസ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി ദ റൈറ്റസ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ through we, through what through through the faithfulness of jesus christ on nerthe nammal padichathu the righteousness of god the righteousness of god is available to us through which through faith in jesus yesu christ vilulla vishwasath pashidu yesu christ vinde vishwasthadayal യേശു ക്രിസ്തുവിനൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തയാൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തയാണ് നമ്മളൊക്കെ നീതീകരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് അഥവാ നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തയാണ് നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തയാണ് ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തത ഇവിടെ നോക്കുക അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നോക്കുക എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറയണം മോശ ദൈവഭവനത്തിൽ ഒക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് പോലെ യേശുവും തന്നെ നിയമിച്ചാക്കിയവന് വിശ്വസ്തനാകുന്നു ഇവിടെ നോക്ക വിശ്വസ്തനാകുന്നു അപ്പം മോശയാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ യേശുവാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥന്റെ വിശ്വസ്തയെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ വിശ്വസ്തയാണ് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമല്ല ഇവിടെയാണ് ബന്ധക്കോസ്തു ദുരുപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറങ്കാരുടെ ഉപദേശം ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതറൊക്കെ വന്നിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മാർട്ടിൻ ലൂതറൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏത് ബ്രദറുകാരന് വേണമെങ്കിലും ഈ ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നീതീകരിച്ചെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഈ കേൾവിക്കാർക്കെല്ലാം താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മളെ നീതീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസിക്കണേ അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണടച്ച് തല വെട്ടിക്കണോ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക ഇത് ജനവഞ്ചനയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ നാളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നമു
നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നീതീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൂളിഷ്നെസ് ദ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതൊരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അതിനെ പിന്നെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും ഒക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ജെനറ്റീവ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് ജെനറ്റീവ് എന്ന് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ജെനറ്റീവ് കേസസ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ജെനറ്റീവും സബ്ജക്റ്റീവ് ജെനറ്റീവ് ഈ ജെനറ്റീവ് കേസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണോ അബ്ജക്റ്റീവോ വേർബിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാമമോ നാമവിശേഷണമോ ഒരു ക്രിയാരൂപത്തിൽ നിന്ന് തത്ഭവിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് ജെനറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ലളിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ദ ലഫ് ഓഫ് ഗോഡ് സീസ് യു ത്രൂ ഡാർക്ക്നെസ് ഉദാഹരണം മനസ്സിലായത് ലഫ് ഓഫ് ഗോഡ് സീസ് യു ത്രൂ ഡാർക്ക്നെസ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അന്ധകാരത്തിലും നിങ്ങളെ കാണുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ലഫ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ ഹൂസ് ലവ് ആരുടെ ലവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അന്ധകാരത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ അപ്പൊ സ്നേഹം ആരുടേതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ഇരുട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പൊ ലഫ് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെ ലഫ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലഫ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അപ്പൊ ആരാണ് സബ്ജക്റ്റ് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് അല്ലെ ദൈവം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റീവ് ജെനറ്റീവ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മെ കാണുന്നത് ഇനി വേറൊരു വാക്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ബിസ്ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഭയം അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ല അപ്പൊ അത് ദൈവത്തോടുള്ള ഭയമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഭയം ദൈവഭയം മറ്റേ ദൈവ സ്നേഹം ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വരിക അപ്പൊ ദൈവഭയം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം അല്ലെ ഭക്തി ദൈവ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ജെനറ്റീവ് ആകുന്നു ദൈവ ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ജെനറ്റീവ് ആകുന്നു നേരെ തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തർജ്ജമ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ചത് അപ്പൊ എന്തുമാത്രം അപകടം സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പിന്നീട് പേഴ്സണൽ സാൽവേഷൻ എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ അതായത് വ്യക്തിപരമായ രക്ഷ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിച്ചെങ്കിലേ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഭൂലോക മണ്ഡത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു പിന്നെ ഓരോരുത്തരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമായി സൈക്കിളിന്റെ ഓരോ ടയറിനും കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാറ്റ് അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയായി പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും വിശ്വാസികളുടെ പഞ്ചറായവന്മാരുടെയും കാറ്റ് പോയവന്റെയും സൂചി പഞ്ചർ ഉള്ളവരെയും മുഴുവൻ കാറ്റടിക്കുന്ന തൊഴിലിൽ പാസ്റ്റർമാർ ഏർപ്പെട്ടു പാസ്റ്റർമാർ തന്നെ ഫുൾ പഞ്ചറായി കിടക്കുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഈ മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവം ഒന്നായി കാണുന്നു God sent his son because God so loved this world or God so loved the world. I mean, they were matra matra me bhoomi as nehichu. They were matra matra me lokate as nehichu. He authentic gospel, he true gospel, he glorious gospel at the market people too. ഈ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിന് പകരം വികലമായ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷ എന്നുള്ള അപ്പൊ ചോദ്യമായി ഊമ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടും 
മന്ദബുദ്ധി എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടും വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിവില്ല മാനസിക രോഗികൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെയൊക്കെ വിധി അല്ല എന്താ അപ്പോ നമ്മൾ കുറെ പേര് ലോട്ടറി അടിച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന സുവിശേഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓതന്റിക് സുവിശേഷം എന്നും ആധികാരിക സുവിശേഷം എന്നും സത്യ സുവിശേഷം എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അത് ശുദ്ധ ദൈവദൂഷണമാണ് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ കേവലം ചുങ്കക്കാരനോട് തുല്യനാക്കി മാറ്റുന്ന സുവിശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം എറിഞ്ഞു കളയുക ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോസ്ബൽ അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗോഡിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുവിശേഷമല്ല കാരണം ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാമാരുടെ മേലും ഒരുപോലെ മഞ്ഞു മഴയും അയക്കുന്നു അവൻ നല്ലവരുടെ മേലും തീയവരുടെ മേലും ഒരുപോലെ തന്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നു ഇതാ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ മറ്റേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോസ്ബലിറ്റീസ് അതേ കുറിച്ചാണ് ബെയ്തലഹേമിൽ ആ ആടിനെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇടയന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മാലാഹമാർ പാടിയത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് ദാ ദൈവപ്രസാദം എന്താ വിഷയം സകല ജനതകൾക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം ആ മഹാ സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്ത ഇതാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു സ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ സ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളുടെ പ്രായശ്ചിത്തമാണ് ക്രിസ്തു എന്നുള്ള സുവിശേഷം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് ക്രിസ്തു എന്നുള്ള സുവിശേഷം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അത് ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളഞ്ഞു നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആ സുവിശേഷത്തെ കോട്ടിമാറ്റി കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ടു സേസ് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല ആയിരം പ്രാവശ്യം എംപോസിഷൻ എഴുതി നീ പഠിക്കണം എഴുതാൻ തുടങ്ങണം നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനും തന്നെ മുഴു ലോകത്തിനും വേണ്ടി ക്രിസ്തു പരിഹാരം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സോ സാൽവേഷൻ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓർ റൈറ്റിയസ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ദ അബൻഡൻസ് ലൈഫ് ഓഫ് ഗോഡ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് you can name it as you wish but that gift from god is a free gift of god a saujanya danam ane ningalku endu perilum vilikka raksha ennu vilikkam nithya jeevan ennu vilikkam allengil nidhigarnam ennu vilikkam allengil devathinte neethi ennu vilikkam endu ningal perittu vilichalum engane perittu vilichalum that is free gift of god in jesus christ we got the the righteousness of god through the faithfulness of christ jesus ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തയാൽ നമുക്കത് സൗജന്യമായി കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പൗരു സ്ലീഹ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അപ്പൊ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക പൗരു സ്ലീ എഫ് എസ് എക്കാർക്ക് ഇത് ലേഖനത്തിൽ പറയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ വർക്ക്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല ആരും പ്രശംസിക്കരുത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ വകയുണ്ട് ബട്ട് ഒരു പ്രശംസയും ഇല്ലാത്തവരായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ഒന്നിലും പ്രശംസിപ്പാനില്ല കാരണം സമ്പൂർണമായും ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനമാണ് സമ്പൂർണമായും ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സത്യസുവിശേഷം യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ അവിടെയാണ് ദ പിസ്റ്റിസ് ക്രിസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ വിശ്വസ്തയാൽ നമ്മൾ സൗജന്യമായി നിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ വിശ്വസ്തയാൽ നമ്മൾ സൗജന്യമായി നിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എത്ര നല്ല സുവിശേഷം ഈ ഭാഗ്യകരമായ സുവിശേഷത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അവകാശത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം 